நாட்டில் வந்து பயங்கரமான ஒரு பொருளாதார ஒரு பின்னடைவுல நாடு இருந்து கொண்டு இருக்குது எந்த அளவுக்கு நாடு இருக்குன்னு கேட்டால் நிறைய தொழிற்சாலைகள்லாம் மூடப்படுகிறது நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை வியாபாரம்லாம் குறைந்து போய்விட்டது வியாபாரிகளுக்கு அவங்க அந்த வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நிலை வாங்குகிற மக்கள்கிட்ட வந்து வாங்குகிற கெப்பாசிட்டி வந்து இல்லை அரசாங்கத்திலையும் போதுமான அவங்க நினச்ச அளவுக்கு என்ன செய்யலை வரி வசூல் வரலை வரலைன்ற ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா அரசாங்கமும் தடுமாறுது இப்போ அரசாங்கம் என்ன செய்கிறேன்னு தெரியலை கேட்ட ஆளாளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இவங்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் இல்லை பொருளாதார அறிவு பத்தலை அதனால தான் இப்படி ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வியாக்கியானங்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் உண்மையான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இதுக்கு அடிப்படையான விஷயம் பொருளாதார நிபுணர்கள் மேற்றே கிடையாது எந்த காலத்துலேயும் அமைச்சர்கள் வந்து பொருளாதார நிபுணர்களாக இருக்க மாட்டாங்க அதுக்குன்னு அதிகாரிகள் தான் பொருளாதார நிபுணராக இருப்பாங்க அவங்க போடக்கூடியதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவங்களா மந்திரிகள் இருப்பாங்க கொஞ்சம் குறைவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியவங்க இருப்பாங்களே தவிர எல்லா காலத்துலேயும் பட்ஜெட்டை வந்து தயாரிக்கிறது பொருளாக யார் செய்வாருன்னா அதுக்குன்னு படிச்சுட்டு வந்து அதிகாரிகள் தான் பண்ணுவாங்க அவன் செஞ்சு கொடுக்குற என்ன செய்வார் கரெக்ட் பண்ணி என்ன செய்வார் செய்த போகிற மன்மோகன் சிங் யாருக்கு இங்கே ஜேட்லியா யாராக இருந்தாலும் செய்வாங்களே தவிர மந்திரிகள் எல்லாம் பெரிய பொருளாதாரத்தை கரைச்சு கொடுத்த நிபுணர்கள்லாம் கிடையாது என்ன வித்தியாசம்னா அந்த சொல்லக்கூடியதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மினிஸ்டர்கள் இருப்பாங்க அறக்குறையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியவங்க இருப்பாங்க இப்போ மேட்ரு என்னென்னு கேட்டால் அந்த பட்ஜெட்டை இந்த பட்ஜெட்டையும் போட்டது வந்து அந்த அதிகாரிகள் தான் பொருளாதாரத்தை கரைச்சி குடித்தவன் தான் எந்த ஒரு பொருளாதார நிபுணரை கரைச்சி குடித்தவன் வந்தாலும் சரி அவனை கொண்டு தீர்வு வராது பொருளாதார நிபுணராக நான் இது கருத்து சொல்ல முடியாது நான் பொருளாதார நிபுணர் கிடையாது ஆனால் இந்த பொருளாதார நிபுணருங்கிற மாதிரிக்கான இவனுனால தான் அந்த பஞ்சாயத்தை வருது என்ன பஞ்சாயத்துன்னா ஒரு அரசாங்கத்துக்கு காசு வருமானம் வேணும் வருமானம் வேணும்னா என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதுக்கு இருபது பர்சன்ட் வரி இதுக்கு முப்பது பர்சன்ட் வரி இதுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் வரின்னு ஒரு வரியை போடுறாங்க போட்டால் என்ன செய்கிறான் ஆஹா பெரிய பல கோடி வந்துடும் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணிடுறாங்க ஆனால் எதை கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த நிபுணர்கள்லாம் இதை போடுறமே போடுறபடி அவன் தருவ மக்கள்கிட்டேருந்து வருமா போடுறவன் எதை கவனிக்கணும்னா மக்களை படிக்கணும் பொருளாதாரம் படித்தது தீர்வு வராது என்ன படிக்கணும் நம்ம இப்படி வரிய போட்டோம் என்று சொன்னால் அதை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு தருவார்களா நம்ம நினைச்சபடி வருமா அப்படின்னு பார்க்காம பேப்பரில் கணக்கு போட்டுருவாங்க ஆயிரம் ரூபா வருதுல்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபான் ஆக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஆக்குன்னா பத்தாயிரம் ரூபா வந்துடுமா அவன் என்ன செய்வான் எதுக்கட அவனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபான்னு சொல்லி மூடி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து வரி போடக்கூடிய அரசாங்கம் எதை படிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொன்னால் இதை மக்கள் மீது திணிக்கிறோமே அவன் மனம் ஊர்ந்து இதை தருவானா தருவதற்கு அவனுக்கு சக்தி இருக்குதா அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி அந்த இதை போட்டீர்களையானால் உங்களுக்கு தாராளமாக வரும் அது இல்லாமல் நீங்கள் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இப்போ நடக்கும் வருமானம் வரின்னு வச்சுருக்கிறீங்க எவ்வளோ வச்சுக்கிறீங்க பத்து இருபது முப்பது நாற்பது வரைக்கும் போகுது அப்போ ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு கோடி ரூபா வருமானம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா வரணுங்கிறீங்க எவனாச்சும் இப்படி கொடுப்பான் நான் கேட்குறேன் நீனும் ஒரு மனுஷன் தானே இந்த அதிகாரி ஒரு மனுஷன் தானே கஷ்டப்பட்டு நீ சம்பாதிச்சதில் நாற்பது பர்சன்ட்டை கொடுன்னா நீ ஒத்துக்குருவியா கை அறுத்துக்கிற மாதிரி இருக்காது எப்படி அவன் கொடுப்பான் அவன் என்ன செய்வான் என்னோட அநியாயம் பண்ணுறாங்க நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம் நாலு லட்ச ரூபா வரியாக கேட்குறாங்களே எப்படி கொடுக்காம இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிப்பான் கொடுக்காம இருக்கிறது யோசிச்சானையானால் நம்ம லஞ்சத்திலே பேர் போன நாட நாடாக இருக்கிறதுனால அதிகாரிகள் அதுக்கு வழி காட்டி கொடுப்பான் அப்படியா பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு உனக்கு வரியா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ஆக்கி விட்டு உனக்கு சரி பண்ணி தர்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ரெண்டு லட்சத்துக்கு தான் வரி வரும் எட்டு லட்சம் வரி வர அவன் அதிகாரிகள் அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க உடந்தையாக இருந்து உதவி செஞ்சிருவாங்க ஏன் அப்படி அப்படி தேடி போகிறான் ஒரு மனுஷன் நீங்கள் அநியாயமாக பண்ணுறீங்க நீங்கள் போடுகிற வரி வந்து பேப்பரில் தான் வரி வருது வர்ற மாதிரி தெரியுதே தவிர கொடுக்குறவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் இதுதான் அடிப்படையான விஷயம் உங்கள்கிட்ட அரசாங்கத்தில் கஜானா இல்லை இல்லைன்னோன்னு ரிசர்வ் பேங்கில் வச்சு இந்த ரிசர்வ் காசையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதுவே என்ன காட்டுது காசு இல்லைன்னு காட்டுது நாட்டை நடத்துவதற்கு இந்த அந்த பணத்தை தான் வச்சு வண்டி ஓட போகும்னு தெரிகிறது அதுவும் முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் என்ன செய்வீங்க உலக வங்கியில் போய் கடன் வாங்குவீங்க மேற்கொண்டு ஏற்கனவே வாங்கின கடனில் பாதி வட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க மறுபடியும் கடன் வாங்க அவன்
கடன் தருவதாக இருந்தால் நீங்கள் திருப்பி கொடுக்குற கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னு பார்த்தா உலக வங்கி உங்களுக்கு கடன் தரும் அதற்குரிய விஷயங்கள்லாம் பெரிய தூரமாக போயிடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் என்று கேட்டால் ஒன்று ஒன்றா வரணும் அரசாங்கத்துக்கு உங்களுக்கு பணம் வேணும் தானே அரசாங்கத்தில் நிதி வரணும் என்று சொன்னால் வரியை வந்து குறைச்சி பார்த்து வேறு ஒன்றும் தேவணும் மக்கள் கட்டக்கூடிய வகையில் ஒரு அறிவிப்பு செய்ய என்ன அறிவிப்பு யாரிடத்துல எவ்வளோ நீங்கள் பண க கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன் செல்லாதுன்னு சொன்னீங்க ஆயிரரூபா செல்லாது ஐநூறுரூவா செல்லாதுன்னு நினைச்சிங்க நீங்கள் வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் பல கோடி ரூபாய் கருப்பு பல லட்சம் கோடி ரூபாய்களுக்கு கருப்பு பணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சா தரல அப்போ க மக்கள் என்ன செய்கிறான்னா உங்களுக்கு மேலே எத்தனை அவன் இருக்கிறான் நீங்கள் அவனை ஏமாத்த பார்க்குறீங்க அவன் உங்களுக்கு அல்வா கொடுத்துட்டு போயிடுறான் என்ன செய்கிறான் நீ எப்படி வாங்குகிற பார்த்துக்கிறோம் அதுக்கு அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருக்கிறான் உங்களால் வந்து கருப்பு பணத்தை எல்லா ரூபாய் மாற்றிப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த கருப்பு பணத்தை எடுத்துடலாம் எல்லாரும் இப்போ கொண்டாந்து கணக்காட்ட முடியாது தடுமாறுவாங்க அரசாங்கத்துக்கு பெரிய லாபம் கிடைக்கும்ன்றது இதுதான் அந்த படித்தவன் செய்கிற படித்தவனுடைய கிற்கு மூலம் செய்கிற வேலை மக்களோடு கலந்து மக்களுடைய மென்டாலிட்டி என்னென்னு பார்த்து தீர்வு அளிக்கணும் பேப்பர் படிப்பு வச்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு ஒன்றுனா இப்படி தான் வரும் மக்கள் என்ன செய்கிறான் இதை வந்து நீங்கள் என் சொத்தனை காப்பாற்றணும் அதிகாரிட்ட போய் பேசுகிறான் என்கிட்ட வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு வச்சுக்கிறேன் எப்படியே மாற்றி தாங்க அதிகாரி என்ன செய்வான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மாற்றினதாக எழுதி கொடுத்துட்டு அவனுக்கு மாற்றி கொடுத்துட்டு அவன் ஒரு தொகையை வாங்கிக்குவான் கருப்பு பணம் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிருச்சே தவிர உங்களுக்கு வந்துச்சு என்கிட்ட இருந்த கருப்பு பணத்தில் வந்து நான் வெள்ளையாக்குறதுக்காக வேண்டி ஒரு பத்து பர்சன்ட்டை அதிகாரியும் கொடுத்துருவேன் அவனுக்கு போனிச்சா உங்களுக்கு வந்துச்சா ஏன் அப்படி நினைக்கிறான் மனுஷன் அப்படி தான் நினப்பா நீங்கள் போடுற இந்த வரி எப்போனாலும் ஏற்றுக்க முடியாது நாற்பது முப்பதுலாம் எவ்வளோ பெரிய கொடூரமாக இருக்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நாற்பது முப்பது போட்டால் நிறைய சேருங்கிறீங்க சேராது நீங்கள் வலுக்கட்டாங்க ஆனால் மாற்றலாம் பாருங்கள் அவன்கிட்ட தான் சேரும் அரசு ஊழியர்கள்ட்ட நீங்கள் வாங்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் சம்பளம் கொடுக்கறதுனால அரசு ஊழியர்கள்ட்ட மட்டும்தான் நீங்கள் சம்பளத்தை கரெக்டாக பிடிக்கும் போது அவன்கிட்டருந்து வரியை பிடித்தம் பண்ண முடியுமே தவிர சுயமாக தொழில் செய்கிற சின்ன பெரிய எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் வந்து எப்போ மனம் உவந்து தர தயாராக இல்லாத ஒரு தொகையாக இருக்கிறதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏமாற்றுவார்கள் இயன்ற அளவுக்கு எதை குறைச்சி காட்டவோ கொடுக்காமல் இருக்கவோ அதுக்கு என்ன செய்வாங்க அதுக்கெல்லாம் ஆடிட்டர்கள் இருக்கிறாங்க வழிகாட்டக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம நாட்டில் அமைப்புகள்லாம் இருக்கிறது அப்போ ஒரு பட்ஜெட் போகிறவன் என்ன நினைக்கணும்னு கேட்டால் இதுக்கு இவ்வளோ போட்டு அவ்வளோ வரும் அப்படி பார்க்கக்கூடாது அவன் தருவானான்னு பார்க்கணும் பொருளாதார நிபுணர் அதை பார்க்க மாட்டான் அவன் ஏட்டு படிப்பு தான் பொருளாதார நிபுணர் என்ன செய்வான் ஆ இவன் பத்து இருபது ஆகிட்டா அவ்வளோ கிடைக்கும் போன வருஷம் ஒரு லட்ச ரூபா அந்த வருஷம் ரெண்டு லட்ச ரூபான்னு நினைப்பாங்களா அந்த ஒரு லட்சமுமே வராது ஏன் அவன் கொடுக்க மாட்டானே அப்போ என்ன செய்யணும் ஒன்று சொ ஒன்று ஒன்று ஒன்றா சொல்கிற ஒவ்வொரு வழிமுறையாக நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் செஞ்சு காட்டுங்க அரசாங்கத்தில் பணம் குவி தான் இல்லையான்னு பாருங்கள் ஒரு அறிவிப்பு செய்யணும் எல்லாரும் யார் இடத்துல எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் சரி கொண்டாந்து க கணக்கு காட்டு அஞ்சே பர்சன்ட் வரி சொல்லிப்பாரு நீ இப்போ கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு நீ பாடுபட்டதை விட பல 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 மடங்கு ஒரே நாளில் வந்து சேரும் ஒரு டயத்தை போட்டு முப்பது நாற்பதெல்லாம் வாங்க மாட்டோம் எல்லாரும் எவ்வளோ எவ்வளோ பணத்தானே வச்சுக்க உன் பணத்தை கொண்டாந்து அக்கௌண்ட்டில் காட்டிடு காட்டிட்டு ஒரு கோடியா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரி கட்டுன்னு சொல்லு கட்டிடுவான் எல்லாரும் கட்டிடுவான் அவன் அதிகாரிக்கு லஞ்சம் வந்து அதோட கூட கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால அஞ்சு லட்ச ரூபா அது ஈஸி அவனுக்கு அப்போ ஒரு கோடி ரூபா வச்சுருந்தீர்களே ஆனால் இப்போ அறுபது நாற்பது லட்ச ரூபா கேட்குறீங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வருமானம் வரை ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா கேட்குறீங்க தரமாட்டேங்கிறான் உங்களுக்கு வாங்க ஏழாது அவன் எப்படி வேணாலும் மக்களுக்கு ஏமாற்ற முடியும் நாடு பெருசு மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி அவ்வளோ வரையும் கண்காணிக்கிற அளவு கெப்பாசிட்டி நம்மள்கிட்ட இல்லை சின்ன குட் குட்டி நாடு சிங்கப்பூரா எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறதுக்கு முடியாது அப்படியான ஒரு மக்கள் தொகை உள்ள நாடாக இருக்கும் பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாது நாட்டில் என்ன நடக்குங்கிற எந்த ஒரு அதிகாரிக்கும் தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டால் வருமானத்துடைய அளவை குறைச்சி ஐந்து சதவிகிதம் தான் எதுக்கும் வரி எந்த வருமானத்துக்கு வரின்னு சொல்லு ஒரே நாளில் இந்த ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நீ ரிசர்வ் பங்கில் திருப்பி கொடுத்துடலாம் வந்துருங்க அவன்ட்டு போய் வாங்குற ரிசர்வ் பங்கில் என்ன கடை வாங்குற போய் உலக வங்கியில் ஏன் போய் நீ கடை வாங்குற உன் மக்கள்ட்டருந்து வருமே உனக்கு சொந்தமாயிருமே திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்காத பணமாயிருமே
அவன் வீடு வாங்கினா தான் பல தொழில்கள் நடக்கும் ஒரு வீடு வாங்க வீடு கட்ட போகிறாங்க இடத்த வாங்கி வீடு கட்ட போகிறாங்க ஒருத்தன் வீடு கட்ட போகிறான் ஒயிட் மணி உங்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டிட்டான் வரி கட்டி ஒரு கோடி ரூபா கையில் வச்சுருக்கிறான் அந்த ஒரு கோடி ரூபாயில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு இடத்த வாங்கிட்டு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கட்டுமானம் கட்டணும்னு நினச்சிட்டு என்ன செய்கிறான் அதை வாங்கினான்னு வைங்களேன் அதை வாங்கினால் அந்த கட்டுமான பணியில் சிமெண்ட் விற்க சிமெண்ட் விற்பனையாகவும் சிமெண்ட் வியாபாரி புழைக்குவான் மர விற்பனையாகவும் மர வியாபாரிக்கு வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பொருள்கள்லாம் விற்பனையாகும் அது வேலைய அதில் பத்து பேர் வேலை வாய்ப்பு வரும் அந்த உற்பத்தி நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படியெல்லாம் இருக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் தொழில்கள் மூடப்படாது ஏன் நான் நம்மட்டுக்கு வெளில பணம் தானே கொடுத்துனு வாங்கிடுவேன் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க நீ வந்து இடம் வாங்குறதா இருந்தால் அதுக்கு இத்தனை பர்சன்ட் வரியை கட்டணும் அதுக்கு அத்தனை பர்சன்ட் வரியை கட்டணும் அதுக்கு வந்து எல்லாம் செக்கில் தான் கொண்டாந்து கொடுக்கணும் வரி தான் கட்டி விட்டாங்க எதில் கொடுத்தா உனக்கு என்ன அதில் தான் பணம்னு என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் கையில் பணம் இருக்குது வாங்க பயப்படுறான் நல்லா வழங்கிடுங்க பணம் உள்ளவர்கள்ட நடுத்தர மக்கள்கிட்ட சம்பாரிச்ச பணம் இருக்குது கார் வாங்க பயம் ஏன் கார் வாங்க பயம் கார் வாங்க போனான்னு சொன்னால் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கார்னா ஒரு அதுக்கு ஏதாவது வரி போட்டாலும் போடாமல் கூட விட்டுருலாம் வெயிட் பண்ணி தானே சரி பத்து லட்சத்துக்கு என்ன செய்யும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வரியை போட்டு போங்க பத்து லட்ச ரூபாய் கார் வாங்கினா மூணு லட்ச ரூபா வரைண்டா என்ன செய்வான் வாங்கி எதுக்கு இந்த கார் நினைக்க மாட்டான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள காருக்கு மூணு லட்ச ரூபா வரியை கட்டுங்கிறீங்க பதிமூணு லட்சம் காரை இல்லாமல் இருந்துருவோமே அப்போ காரை விற்கலை கார் வாங்க மாட்டேன்னா அப்போ கார் வாங்கிட்டு என்ன நடக்கும் கார் உற்பத்தியை நிப்பாட்டணும் தயாரித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா ஆயிரம் கார் உற்பத்தி ஆனால் ஆயிரம் கார் விற்றா தான் மர உற்பத்தி ஆக முடியும் ஆயிரம் கார் தயாரிக்கிறான் இருபது கார் தான் போகுது மீதி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது கார் இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்வான் பாவா எல்லாம் வேலை கூட விட்டு போங்க வேலையை விட்டு போங்க அம்மா அப்போ நீங்கள் செஞ்ச இந்த ஓவர் வரியினால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் காசு வச்சுக்கிறவன் மனம் முகந்து அந்த காரை வாங்க மாட்டேங்கிறான் வாங்க முடியாத அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு வரியை நீங்கள் போடுகிறீர்கள் இந்த கொடூரமான வயிறுக்கு பயந்துக்கிட்டு கார் இல்லாமல் வாடகை டாக்ஸி நான் இருந்துட்டு போகிறேன் ஆட்டோவில் கூட போய்க்கிருவேன் செகண்ட் ஹேண்டு காரில் கூட நான் போய்க்கிருவேன் உனக்கு என்னத்துக்கு அப்படி பண்ணணும்னு நினச்சதுனால இப்போ என்னாச்சு காருக்கு நீங்கள் போட்ட வரியினால கார் விற்பனை அவுட்டு கார் விற்பனை அவுட்டு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது கார் விற்பனை அவுட்டுன்னு சொன்னால் எத்தனை பேருடைய வேலை வாய்ப்பு போயிடும் கார்னா கார் தயாரிக்கிறவன் டயர் ஒரு இடத்துல தயாரிப்பான் அவன் ஒருத்தர் இருப்பான் அதுக்கு பெயிண்ட் ஒரு பக்கத்தில் வாங்குவான் பெயிண்ட் தொழிற்சாலையிலே பெயிண்ட் உற்பத்தி குறைஞ்சி போயிடும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது அதை தயாரிக்க அவன் இவன் வாங்கினா தான் அவன் தயாரிக்க முடியும் அந்த தொழில மூடு இந்த தொழில மூடு இந்த தொழில மூடு தெருவில் வந்து நிற்பான் இப்போ நாடு என்ன ஆகும் எதை வேலை வெட்டி கஞ்சி குடிச்சிருக்கனால இப்போ சும்மா இருக்கிறாங்க தெருவில் நின்று ஆயுதம் தூக்கிடுவாங்க புரட்சி தான் எல்லாம் தெருவில் நிற்கிற என்னைக்கு அதிகமாகச்சுன்னு போங்க வேலை இல்லை சோத்து வழி இல்லை சாப்பாட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு வெளியே தரை துரத்தி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் புரட்சி வரமா வராதா பல நாடுகளில் வந்திருக்கா இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் கார் விற்கலைங்கிற காரணம் கார் விற்க அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம பொருளாதார நிபுணர் அம்மா சொல்லுது பழைய கார் வந்து புதுக்கார வாங்கண்டு அது யார் இப்போ நிதி மந்திரியான் அவ்வளோதான் பழைய காரில் வந்துட்டு புதுக்கார வாங்க இது ஒரு அறிவாளி சேர பேச்சா அப்படியே புதுக்கார் வாங்குறது தானே கொள்ளை அடிக்கிறாங்க தானே பஞ்சாயத்து பழைய கார் புதுக்கார பஞ்சாயத்து புதுக்கார் வாங்க எனக்கு ஆசை இருந்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் என்னிடத்துல இருபது லட்ச ரூபா பணம் இருக்குன்னு வைங்களேன் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வருது நான் வாங்க மாட்டேன் என் உனக்கே ஆறு லட்ச ரூபா தரணும் அந்த கார் வாங்காமல் நானே வச்சுட்டு போகிறேன் அந்த காசை வச்சுக்கிட்டு போகிறேன் கஷ்டப்பட்டு போகிறேன் இப்படி தான் நான் நினைப்பேன் எல்லோரும் நினைப்பேன் அப்போ அந்த கார் விற்பத்தி அவுட்டு இடம் வாங்க போகிறோன்னா இடத்துக்கு காசு வர வரி வரி போட்டுறீங்க பத்திரத்துக்குன்னு என்ன செய்கிறீங்க பதினாலு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் கேட்குறீங்க அந்த இடம் வாங்குறதா இருந்தால் பதினாலு பர்சன்ட் கொடு இருபது பர்சன்ட் கொடு ஏன்ட்டு அம்பிட்டு கொடுக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு அநியாயத்து வரியை கட்டியிருக்கோம் இது வர கட்டணுமா அப்போ என்ன செய்ய ஃப்ரீயாக விட்டு பாரு இல்லை எவன் மண்டல் வீட்டு வாங்கிக்கடா வரி கட்டிட்டீல பணத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் வீடுகள் விற்கும் இடங்கள் விற்கும் கட்டுமான பணிகள் நடக்கும் ஒரு கட்டுமான பணி நடந்தால் அதை ஒட்டி எத்தனை தொழில் இருக்கிறது ஒரு கட்டுமான பணி நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொத்தனாறு அது ஆசாரி தச்சரு கொள்ளருன்னு எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பேருடைய தொழில்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேலை வாய் இல்லை திண்டாட்டமாக வராது அது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறீங்க இந்த பிஸ்கெட் பார்லை பிஸ்கெட் கம்பெனி மூடிட்டு போயிட்டான் தோ எண்பது
மக்களுக்கு நீ ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு பாரு குட்டும் கஜானாவில் மக்களுக்கு சுதந்திரமாக விட்டு என்ன வேணால் வாங்கிட்டு போங்கடா வரியை மட்டும் கட்டிடு ஒரே ஒரே சிங்கிள் வரி தான் எல்லாம் அஞ்சு பர்சன்ட் கட்டுன்னு சொல்லிப்பார் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடிகள் கஜானாவில் குவிஞ்சிரும் இந்த பொருளாதார நிபுணர் மண்டைக்கு அதெல்லாம் ஓடாது அவன் அவன் கணக்கு என்னது எட்டு ரூபாய்க்கு பதிலாக பத்து ரூபா போட்டால் கூட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறான் இந்த ஒரு பொருள் சொல்கிறோம் வாழைப்பழம் இருக்குன்னு வைங்களேன் இது உதாரணம் அடிக்கடி சொல்லுவோம் பொன் முட்டையிடு வாத்துன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வாத்து வந்து தங்க முட்டை போடுது டெய்லி டெய்லி ஒரு முட்டை போடுது அப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு அறிவு நம்ம என்ன செய்யுமா இதை டெய்லி முட்டை போடுதுன்னு அதை ஒழுங்காக கவனித்து அதை வளர்த்து தினம் ஒரு முட்டையை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம லாபம்னு நினைப்பான் இந்த பொருளாக அறிஞர் முன்னர் என்ன செய்வான் தெரியுமா ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு முட்டை முப்பது நாளைக்கு முப்பது முட்டை அறுத்து ஒரே நாளில் அறுத்தோம்னா முப்பது முட்டை கிடைக்கும் அப்படின்னு அறுத்தான்னு வைங்க முப்பது முட்டை கிடைக்கும் இதுதான் நிபுணர் 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 இருக்கிறாங்களே நிபுணர் பூரா கூமிட்டங்க அவங்க ஏசி மூலம் உட்காந்துட்டு கணக்கு தான் போடுவாங்க கணக்கில் தான் கூட காட்டுவாங்க பேப்பரில் தான் காட்டுவாங்க அட ப்ராக்டிக்கல் இன்னொரு சைட் தரவான்னு இருக்காண்டா நீ மட்டும் இல்லடா உலகத்தில் அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை வாங்குகிற மக்களும் இருக்கிறான் ரெண்டு சைடு உள்ள விஷயம் இரு சைடு உள்ள விஷயமா இருந்தால் எங்களை நீ பார்த்தியா நீ நாங்கள் எந்த ரேஞ்சுக்கு போவோம்னு நீ கவனிச்சியா எங்கள் முடிவு எப்படி மாறும்னு நீ யோசிச்சு பார்த்தியா பார்க்கல அப்போ என்ன ஆகுது எல்லாம் வந்து வர ஜிஎஸ்டின்னு போட்டு அநியாயத்துக்கு பதினெட்டு இருபது நாப்கின்ல இருந்து ஒன்று ஒன்றுக்கும் தார்மாறான வரியை போட்டு விட்டா அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அந்த வரியை கட்ட முடியலை அவனுக்கு நிறைய கெழுபடி பண்ணுறீங்க அவன் கம்பெனி உற்பத்தியை கம்மி பண்ணுறான் உற்பத்தியை கம்மி பண்ணால் என்ன அதை ஜட்டி வாங்குற குறைஞ்சிருச்சுங்க நான் என்ன பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு மக்கள்கிட்ட உள்ளாடை வாங்குவதே குறைந்து விட்டது அத்தனை கம்பெனிகளை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வெள்ள அடிப்படையான என்னன்னு கேட்டால் ஒரு அரசாங்கம் வந்து இந்த பொருளாதார நிபுணர்களை விரட்டி விட்டுட்டு மக்களோட மக்களை பழகி மக்களுடைய சைக்காலஜியை புரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் கஷ்டம் விரும்பி நம்ம அரசாங்கம்னு விரும்பி தரணும் சந்தோஷமாக தரணும் பயந்து பயந்து எப்போ வருவான் எப்போ வரும் பயந்துக்கிட்டு சரி பயந்து பயந்து போய் கருப்பு பணத்தை பிடிக்கிறீங்கள அதில் அரசாங்கத்துக்காக வருது அடே தொண்ணூற்றி ஒம்பது வர்றது இல்லைடா நினச்சிக்க உன் அரசாங்கத்தில் கருப்பு பணத்தை பிடிக்கிறீங்கள லாரி லாரியாக பிடிச்ச அந்த ரெண்டாயிரம் கோடியெலாம் எங்கே போச்சு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வராது அது அதுக்கு அதிகாரி வாங்குகிற வாங்குவோம் கொடுத்து அவன் எடுத்துகிட்டு போயிடும் நீங்கள் அதிகாரி நம்மள்ட்ட சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அதிகாரிகள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் பொருளாதார நிபுணர்கள் வழிகாட்டுவாங்க ஏன் அவங்க சம்பாதிக்கலாம் இந்த பொருளாதார நிபுணர்லாம் என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் அதிகமாக போட்டால் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி எல்லாத்துலேயும் போட்டுக்கிட்டு வண்டிக்கு வரி காருக்கு வரி அதுக்கு வரி ரோட்டுக்கு வரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் வரியை போட்டு தரணிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வராது அப்போ என்ன பண்ணணும் வரியை எளிமைப்படுத்துங்க ஒரு வரி ஆக்குங்க மக்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க பொருள்களை வாங்குவதை வந்து எளிதாக அப்படியே போட அவசியம் வந்தால் கூட ஒரு வீடு வாங்குறியா ஒரு இடம் வாங்குறியா ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போடான்னு சொல்லுங்கள் சின்னதாக அதுவும் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் சின்னதாக கொடுத்து பாருங்க பத்திர பதவியின் மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் வச்சுன்னு கேளுங்க இந்த வருஷம் ஒன்றுமே வரல ஒரு வருஷம் பூரா பத்திர பதிவுலேருந்து நீ பதிவு இருபது பர்சன்ட் கேட்டால் எத்தனை பதிவாகும் ஒன்றோ ரெண்டோ பதிவாகும் நீ ரெண்டு பர்சன்ட் போட்டு பாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா அப்படியே வந்துடும் அவ்வளோ பதிவாயிரும் தினம் நூறு நூறு பதிவாகும் கூட்டம் அளம்போதும் ஒரு காலத்துலேனா கூட்டம் அளம்போதும் பத்திர பதிவு அலுவலகத்தில் வந்து முன்கூட்டியே புக் பண்ணி உங்களுக்கு எட்டு உங்களுக்கு எட்டாம் தேதி வாங்க நீங்கள் பன்னெண்டாம் தேதி வாங்கம்பாங்க பதிவு பண்ண ஏழாது அதிகாரிகளுக்கு அப்போ ரீசனபிளாக இருக்கும்போது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க தார் மாறா இருந்தீங்களா ஒரு ரேட்டை போடுறீங்க மார்க்கெட் வேல்யூ அந்த வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லாததுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ ஏற்றி விட்றாங்க வேணும் அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு இடத்த வந்து பழி வாங்குறா இருந்தால் என்ன செய்யுமா மார்க் அரசாங்க வேல்யூன்னு அதிகப்படுத்தி விட்ருவாங்க அந்த ரூபாய்க்கு பத்திரத்தை வாங்குங்கிறான் அந்த ரூபாய்க்கு பத்திரம் வாங்கினா எப்படி சரியாக வரும் நாளைக்கு இறக்கி விட்டாங்கன்னா எப்படி விற்கிறது எவனும் கையில் காசு எடுக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் போய் கொண்டு இருக்கிறது அதனால் வந்து இடம் வாங்குறதா லேசாக்கி பாருங்கள் நிறைய இடங்கள் வாங்குவாங்க நிறைய இடம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் வேலை வாய்ப்பு தனால் வந்துடும்ல காருக்கு ஃப்ரீ பண்ணி விடுங்க நிறைய கார் விற்க ஆரம்பிக்கும் கார் விற்க ஆரம்பிச்சு தொழிற்சாலை ரன் ஆகும் தொழிற்சாலை ரன் ஆகுன்னா எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு வேலை கொடுப்பான் அதிகமாக விற்பது அதிகமாக சேல்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னான் அப்போ அதிகமாக மக்கள் வந்து அவங்க ஃப்ரீயாக போய் வாங்குவதற்கு ஏற்றவாறு வாசலை திறந்து விட்டால் இது ஒரு பஞ்சாயத்தை இல்லை பொருளாதார பஞ்சாயத்தை
ரெண்டு ரூபாய்க்கு இருக்கிற வாழைப்பழத்தை இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றால் உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு ரூபா கிடைக்குமா விற்றா தானே கிடைக்கும் விற்கிமான்னு பார்க்கணுமே அந்த சரக்கு பொரு பொருளாதாரம் படித்தவனுக்கு இருக்காது பொருளாதாரம் படித்த என்ன செய்து ரெண்டு இருபத்தி மூணு எது பெருசு ரெண்டு ரூபா கிடைச்சா இப்போ இருபத்தஞ்சு கிடைக்கல இப்படிமா இவன் என்ன கிருக்கு போயிடுவோம் இந்த படித்த முட்டாள்களால் தான் நாடு நாசமாக போகுது மக்களை படிங்கடா மக்களை படிங்க எங்களை பாருங்கள் நாங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கோம்னு பாருங்கள் எப்படி எங்களுக்கு கையை அறுத்து நாற்பது பர்சன்ட் தர முடியும் ஐம்பது பர்சன்ட் இப்படி தர முடியும் நூறு பர்சன்ட்லாம் போடுறாங்க சில இதெல்லாம் நூறு பேர் பிடிச்சி கை பத்தினு சொன்னால் நூறு பர்சன்ட்டுங்கிறான் ஒரு கோடிக்கு ஒரு கோடியை கட்டுங்கிறான் ஒரு கோடிக்கு ரெண்டு கோடியை கட்டுங்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் கசக்குனீங்கன்னு சொன்னால் எப்படிரா ஏமாத்தலாம் நினப்பானா இல்லையா அது நம்ம நாட்டில் ஏமாத்துற பெரிய விஷயமா எல்லாமே லஞ்சம் எல்லாமே ஊழல் அது மாதிரி இருக்குது அப்போ இப்படியான இதை அடிப்படையான விஷயம் அடிப்படை என்னென்னு கேட்டால் ஒரு நாடு வந்து செழிப்பாக இருக்கணுமாக இருந்தால் மக்கள் மனம் விரும்பி வரியை கட்டணும் மனம் விரும்பி வாங்குகிற அளவில் பொருளாதார சந்தை இருக்கணும் ஒரு பொருளை வாங்குறது பயப்படக்கூடாது அவன் பயந்தாண்டு சொன்னால் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை போயிடும் அதை தான் இப்போ அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால் எளிமையான தீர்வு இது தான் பொருளாதார நிபுணர்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இது நாடு உருப்படாது மக்கள்கிட்ட கேளுங்க ஓட்டெடுப்பு நடத்துங்க எவ்வளவுக்கு வரி வைக்கலாம்னு அதுக்கு ஓட்டெடுப்பு நடத்துங்க மக்கள் மக்கள் அழகாக உங்களுக்கு தீர்வு சொல்லுவோம் அவன் தான் உங்களுக்கு தரப்போகிறவன் நிபுணர்கள் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவன் தான் நிபுணர்கள் வந்து உங்களுக்கு தரமாட்டான் வரி தரமாட்டான் அவனுக்கு ஏமாத்திருக்கூட அத்தனை வழி அவனுக்கு தெரியும் அதனால் நிபுணர்களை ஓரம் கட்டி விட்டு எங்கள் மக்களுக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சரியாக வந்துடும் அது போக இப்போ மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ போகிற போக்கு இது சரியில்லை இவங்க திருத்த போ இவங்க திருத்த போகிறதும் இல்லை வரியை குறைக்க போகிறதும் இல்லை இந்த நேரத்தில் வந்து பொதுமக்களாக இருக்கிற நீங்கள் இப்போ அரசாங்கத்தில் ரிசர்வ் பேங்கில் உள்ள பணத்தையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் பேங்கில் கொண்டு போய் போட்டால் கூட பேங்கு திவாலி ஆச்சு உங்களுக்கு இல்லைன்னா எங்கே போய் வாங்குவீங்க அடுத்து என்ன செய்வான் வங்கியில் போட்டு உங்கள் பணத்தை தான் எடுப்பான் அரசாங்கம் நடத்துறதுக்கு முடியலைன்னு சொன்னால் அரசு நடத்த அவசியம் இருக்கிற காரணத்தினால் உங்கள் பணத்தை வந்து மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் தருவோம்மா எடுத்துக்கிற முடியாது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் தருவோம்மா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தர முடியாதா சுவாக போயிடும் அப்போ நம்ம பணத்தை கொண்டு போய் போடுவதற்கு பயங்காற்ற அளவுக்கு உள்ள நிலைமையாக மாறிவிட்டது அதனால் நீங்கள் இருப்புகளை கொண்டு போய் பங்கில் வைக்கிறது பேங்கில் போடுறது தொழில்களை இப்போ ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்களேன் எந்த தொழில் ரன் ஆகிற மாதிரிலாம் தெரியலை இருக்கிறத வச்சு வண்டி ஓட்டுங்க என்ன இருக்குதோ சேமிப்புகளை செய்யுங்க செலவுகளை குறைங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார சீர்லிவுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது இவ்வளோ வரி வாங்குறீங்கள இவ்வளோ வரி வாங்கி என்ன செய்கிற அதை சொல்லிங்க வரி வாங்கி எங்களுக்கு நீ என்ன செய்கிற ஒன்றுமே செய்யலை வரி வாங்கி மூவாயிரம் கோடிக்கு பட்டியல் செய்யலைன்னு வைக்கிறேன் இதில் எங்களுக்கு என்னடா இருக்குது இதில் உங்களுடைய எல்லா செலவும் இப்படி தான் நடா இருக்குது மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து என்னைக்கே செத்து போன ஒருத்தனுக்கு செலவு வைக்கிறீங்க அந்த செலை இதனால் என்ன அதனால் என்ன மக்களுக்கு என்ன நாட்டுக்கு என்ன பாகிஸ்தானை ஜெயிச்சிட போகிறீங்களா இந்த சிலையை வச்சு அல்லது நாட்டு மக்களோட வறுமையை போக்கிற போகிறீங்களா ஏதோ சந்திராயனுக்கு ஏதோ பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு அறிவுபூர்வமான விஷயம் அது லாபகரமாக ஓடுகிறது பல நாடுகளுக்கு சேட்டலைட்டை ஏவி விடுறீங்க அவன் ரூபாய்களை தர்றான் இஸ்ரோவுக்கு பணம் கொட்டுது அது ஒரு அர்த்தமுள்ள வேலை அது எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த சிலைக்கு ஏன் செலவு பண்ணுறீங்க மோடி ஊர் ஊராக சுத்திர கேஜி செலவு பண்ணுறீங்க டெய்லி ஒரு நாடு ஒரு பிரதமர் ஒரு நாட்டை விட்டு போகிறாங்க சின்ன செலவாது சும்மா டிக்கெட் வாங்கிட்டு மூவாயிரம் டிக்கெட் போய் இறங்க முடியுமா தனி விமானம் அவரோட சேர்ந்துக்கிட்டு நூற்றுக்கணக்கான அதிகாரி ஒத்துமா அரசாங்கமாக போகும் ஒரு பிரதமர் ஒரு நாட்டை விட்டு போனார்னு சொன்னால் ஒட்டுமொத்த கவர்மெண்ட்டே போகும் அப்போ அவ்வளவு செலவும் அங்கே ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி தார்மாறான செலவுகளை சரிங்க அனைத்தும் உதாரித்தனமாக இருக்கிறது விழான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அதுக்கு சினிமாவுக்கு விருது அந்த விருது எதுவுமே உற்படாத விஷயங்களுக்கு விருது என்கிற பெயரில் போய் என்ன செய்கிறீங்க எங்களுடைய பணத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ இந்த மாதிரியான ஊதாரித்தனத்தை முதல் குறைக்கிறீர்கள் அணிய அதுவும் மக்களுக்கு கோபமாக இருக்கிறது அட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்த காசுக்கு இலவச கல்வி கிடைக்குதுன்னா கொடுத்துருவாங்க கிடைக்குதா எல்லாம் தனியார் மயமாகி போச்சு இலவச மருத்துவம் கிடைக்குதா இலவச மருத்துவம் என்ன ஊதாக்கடல் தண்ணியும் தானான மாத்திரையும் தான் வேறு என்ன கிடைக்குது அரசாங்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது புழு கலர் தண்ணி தருவாங்க இல்லாட்டி தானா நாடு போட்டுரும் மாத்திரை இதுக்கு தானே இலவச மாத்திரை வச்சுக்கிறீங்க பெரிய வியாதிக்கு நாங்கள் எங்கே போக வேண்டியிருக்கிறது தனியார் தானே போக வேண்டியிருக்கிறது அப்போ நம்ம வரி கொடுக்குறோம் இந்த மருத்துவம்லாம் செய்ய வேண்டியது தானே நாங்கள் தரணும் மருத்துவத்துக்கு எதாவது செஞ்சா நீங்கள் அப்போ நீங்கள
அப்ப நீங்கள் சொகுசாக வாழ்வதற்கு ஒவ்வொரு எம்பி கொடுக்கற தொகை எம்எல்ஏ கொடுக்கற தொகை அந்த மாதிரி அவனுக்கு அலவன்ஸ் பேட்டா விமான கட்டணம் டெலிஃபோன் பில் அது பாட்டுக்கு தாறுமாற போய் கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த கொடுக்குற பணம் எல்லாம் அநியாயத்துக்கு இவங்க சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பயன்படுத்துகிறாங்க மத வழிபாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து நம்முடைய வரி பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிலாம் நினைக்கும் பொழுது மனமும் வந்து யாரும் தரமாட்டான் அப்போ உங்களுடைய செயலை கவனிக்கிறோம் நம்ம கொடுக்குற காசு எப்படி செலவாகுது அவனுக்கு போய் தெரியுது நம்ம எவ்வளோ ஒரு கஞ்சிக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அவனுக்கு இரும்பு சிலையை கொண்டு இப்படி செஞ்சு வச்சுக்கிறான் போய் தெரியாதா சிவாஜிக்கு சிலை அவருக்கு சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவாஜிக்கு வேறு சிலை வைக்க போகிறாங்களாம் அது எத்தனையோ பல்லாயிரம் கோடிக்கு போகுது உலகத்தில் பெரிய சிலை இந்திய அமெரிக்காவில் இருக்கிற சுதந்திர தேவி சிலையை விட எங்கள் நாட்டு சிலை பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கஞ்சி கிடைச்சிருமா அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மருத்துவம் கிடைச்சிருமா கல்வி கிடைச்சிருமா ஒன்றுமே கிடைக்காது அப்போ என்ன செய்யுங்க ரெண்டு செய்யுங்க ஒன்று வருமானத்தை பெருக்குவதற்கு வரி எளிதாக்குங்கள் நாங்கள் தர்ற காசு அடி வாங்கி உதை வாங்கி கூலி மூட்டை தூக்கி அதில் தரக்கூடிய இந்த காசை நீ உன்னுடைய ஆ ஆடம்பரத்துக்கு பயன்படுத்தினா எப்படி அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கிடுவாங்க அந்த மக்கள் எப்படி மனசார தருவாங்க பிற வழியில் ஒரு அரசாங்கம் நிர்பந்தப்படுத்துதுன்னு சொல்லி தருவாங்க தராமல் இருப்பதற்கு முடியும் என்றால் அதை தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்போ அடிப்படையான இதை விளங்கிக் கொள்ளணும் பொருளா பொருளாதார பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடு வந்து இப்போ மன்மோகன் சிங் இருந்தாலும் எதை தான் செஞ்சுருப்பார் இப்போ ஏன்னா அவர் இருந்தால் சரி அவர் வந்தால் பொருளாக நிபுணர்னா அவர் என்ன செய்வார் இது மாதிரி பேப்பரில் இன்னொரு கணக்கு போட்டு கொடுப்பார் தவிர அதெல்லாம் அவர் இந்த மாதிரி போட்டு அவர் தங்கத்துக்கு வரி போட்டோம்னா அவர் தான் அவர் காலத்தில் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஏடிஎம் கிடிஎம் எல்லாத்தையும் நாசமாக்கினது யார் அவர் வேணும் அவர் வந்தால் சரியாக இவர் வந்தால் சரியாக வந்துடும்னா எவன் வந்தாலும் சரியாக வர இவங்களுடைய பார்வை அரசியல்வாதி பார்வையே வேறு அவங்க பார்வையெல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் இப்படி மக்களை கசக்கி புளிகிறதுக்கு மட்டும் தான் படிச்சிருக்கானுவோம் மக்கள் எப்படி கசக்கிறது மக்கள் எப்படி புளிகிறது மக்களுக்கு இப்படி கஷ்டம் கொடுக்குறது அந்த ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தா ரூபா ரெண்டு தடவை எடுத்தா ரூபா எல்லாம் கொண்டு வந்தால் யார் அப்போ காங்கிரஸ் காலத்துலேயும் இந்த தங்கத்துக்கு வரி போட்டது யார் தங்கம் ஃப்ரீ ஆரம்பிச்சுலங்க தங்கத்துக்கு வரி அது கட்டத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அதை செதுமரம் தானே போட்டார் அப்போ தங்கத்துக்கு வரி எல்லாமே டோட்டலில் இவங்களோட சிஸ்டமே என்னென்னு கேட்டால் அந்த அதிகாரம் உட்காந்துருக்கானுவோ இவங்க பாட்டுக்கு பேப்பரில் போட்டு இதுக்கு இவ்வளோ போடுறது அவ்வளோ போட்டு நிறைய கொட்டுன்றுவாங்க இந்த கூமுட்டலுக்கு அறிவு மக்களை பற்றி படிக்காதவங்க தானே சார் எனக்கு ஐயப்போ கையெழுத்து போட்டு விட்டுருது இதுதான் இப்போ அடிப்படையான விஷயம் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யும் போது நிபுணர்களை ஓரம் கட்டி விட்டு விரட்டி விட்டு விட்டு நீங்கள் மக்களில் எது மக்கள் தருவாங்க மக்களுக்கு ஊர் ஊராக கருத்தரங்க நடத்துங்க மக்கள் வந்து உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு ரீசனபுளாக தர முடியும்னு சொல்லுங்கள் எவ்வளோ போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கருத்தை கேளுங்க எங்களுடைய கஷ்டத்தை நாங்கள் சொல்வதற்கு வாய்ப்புகளை கொடுங்க அதை உணருங்க காது கொடுத்து கேளுங்க அதுக்கு தகுந்தவாறு உங்களுடைய வரிகளை போடுங்க நீங்கள் நியாயமாக செலவழிச்சு நாங்கள் ஊதாரித்தனமாக பண்ணுறோம் நாங்கள் நல்லது தான் செய்கிறோம்னு சொல்லுங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துடும் இதை செய்யாத வரைக்கும் எவனை கொண்டு வச்சாலும் தீராது இதை ஆபத்தில் வச்சுக்கிருங்க அப்போ மக்களை பொறுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் கொஞ்சம் சிக்கனமாக எந்த தொழிலையும் போட்டுறாதீங்க ஏன்னு கேட்டால் வியாபாரம் குறைஞ்சிட்டு வருது புதுசாக வியாபாரத்தை உண்டாக்கி சம்பாதிக்கலாம்னு நினச்சா சம்பளத்துக்கு இருந்தால் சம்பளத்திலே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு நிலைமை சீராகட்டும் புதுசாக தொழிலை போட்டு ஆரம்பித்து வியாபாரம் குறைஞ்சி போய் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் அந்த மாதிரி நிலை ஆகி போயிடும் இப்படியான ஒரு நிலை வராத அளவுக்கு சிக்கனமாகிருங்க சேமிப்பு வைங்க வங்கியில் கொண்டு டெபாசிட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி முடிவு வேண்டாலும் எடுப்பார்கள் எடுத்து விட்டார்கள்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு நம்மை நாம தான் பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் இதுதான் பொருளாதார சம்பந்தமாக நாம் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய சின்ன அறிவுரை ரொம்ப விரிவாக சொல்ல வேண்டிய விஷயமாக இருந்தாலும் அறிவுடைய மக்களுக்கு இதுவே போதுமானது என்பதால் இத்தோடு நம்ம இந்த நிகழ்வை முடித்துக் கொடுக்கணும் அஸ்லாம் வரைக்கும்